নমস্কার এই জয়তো আমাদের প্রত্যাশিতই ছিল যে আমরা জিতব রাজ্যে বিজেপির দ্বিতীয় গভর্নমেন্ট হবে এখন পর্যন্ত যতটুকু দেখলাম যে আমাদের অ্যাকসেপ্টেন্স ছিল যে চল্লিশটা সিট পাবে তো পঁয়ত্রিশটা অলরেডি ক্রস করে ফেলেছে তো সেই হিসাবে আমাদের পঁচপান্ন বাগবাসা আমাদের জয় হয়েছে এটা প্রত্যাশিত জয় আমাদের কার্যকর্তারা রাত দিন জেগে মানে দারুণভাবে পরিশ্রম করেছে আমি বাগবাসার গণ দেবতাদের আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই এবং আগামী পাঁচ বছর জন্য তাদেরকে নিয়ে সুন্দর সুষ্ঠুভাবে সেখানে সরকারি এবং বেসরকারি আমাদের পার্টির সমস্ত কাজ ভালোভাবে করতে পারি এই আমার প্রত্যাশা সুশান্ত চৌধুরী হেরে যাবে সুশান্ত চৌধুরীকে মানে জিততে দেওয়া যাবে না আপনাদের মিডিয়ার একাংশকে ব্যবহার করে যারা সেটা করেছে আপনারা অনেকেই জানেন মিডিয়ার বন্ধু নতুন করে বলার কিছু নেই আজকে গণতন্ত্রের জয় আর আমার কারোর প্রতি কোনো ব্যক্তিগত রোষ নেই আক্ষেপ নেই তবে মানুষই উচিত শিক্ষা দেবে যারা নেগেটিভ মেন্টালিটি নিয়ে পলিটিক্স করেন মানুষ তাদেরকে উচিত চাই গতবারের চাইতে এবার আসন সংখ্যা কমে যায় গতবারের থেকে এবার আসন সংখ্যা দেখুন গতবারের রাজনীতির প্রেক্ষাপটটা ছিল অন্যরকম এবারকার রাজনীতির প্রেক্ষাপটটা আরেক রকম সবসময় আসন সমান থাকবে এমন নয় আগামী দিনে আমরা ভালো কাজ করব কোভিডের জন্য দু বছর আমরা কাজ করতে পারিনি তিন বছর আমরা কাজ করেছি মানুষ ফলাফল দিয়েছে 
আগামী দিনে আরও ভালো কাজ করব দায়িত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে মোদিজি দিল্লিতে আবার সরকার করবেন দু সালে ডাবল ইঞ্জিন সরকার ডেভেলপমেন্ট যেটা হয়েছে ত্রিপুরা ইট ইজ ভিজিবল আপনারা মানে নজর এড়িয়ে যায় না রাত্রে এগারোটা পর্যন্ত ভোট জানি ছিল অনেকেই বলেছে যে বাই বাই বিজেপি ইজ দ্য ভিক্টোরি অফ ডেমোক্রেসি ওভার গুনস অনেকেই আমরা দেখেছি ফেসবুকে কমেন্ট করছে আলবিদা বিজেপি মানুষ চারটার সময় ভোট দিয়েছে অর্থাৎ তাদেরকেই ভোট দিয়েছে এখন তো প্রমাণিত হচ্ছে কার কে কী ভোট দিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে এটি ইতিহাস নাইনটি টু পারসেন্ট নাইনটি থ্রি পারসেন্ট টার্ন আউট মানে বিরোধী দলের পক্ষে যাবে এমন নয় বিগত দিনেও বামফ্রন্ট সরকার যখন ছিল নাইনটি থ্রি পারসেন্ট টার্ন আউট বামফ্রন্টের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে আসন সংখ্যা এবারও আমরা আগেও বলেছি যে উইল হ্যাভ সিঙ্গল ম্যাজরিটি কমফোর্টেবল ম্যাজরিটি অ্যান্ড দ্য পিপল অফ ত্রিপুরা হ্যাজ গিভেন এ ডিসাইসিভ ম্যান্ডেট অন সিক্সটিনথ অফ ফেব্রুয়ারি অ্যান্ড টুডে ইট হ্যাজ বিন রিফ্লেক্টেড ইন দ্য রেজাল্ট থ্যাংক ইউ রাত্রে এগারোটা পর্যন্ত ভোট জানি ছিল অনেকেই বলেছে যে বাই বাই বিজেপি ইজ দ্য ভিক্টোরি অফ ডেমোক্রেসি ওভার গুনস অনেকেই আমরা দেখেছি ফেসবুকে কমেন্ট করছে আলবিদা বিজেপি মানুষ চারটার সময় ভোট দিয়েছে অর্থাৎ তাদেরকেই ভোট দিয়েছে এখন তো প্রমাণিত হচ্ছে কার কে কী ভোট দিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে এটি ইতিহাস নাইনটি টু পারসেন্ট নাইনটি থ্রি পারসেন্ট টার্ন আউট মানে বিরোধী দলের পক্ষে যাবে এমন নয় বিগত দিনেও বামফ্রন্ট সরকার যখন ছিল নাইনটি থ্রি পারসেন্ট টার্ন আউট বামফ্রন্টের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে আসন সংখ্যা এবারও আমরা আগেও বলেছি যে উইল হ্যাভ সিঙ্গল ম্যাজরিটি কমফোর্টেবল ম্যাজরিটি অ্যান্ড দ্য পিপল অফ ত্রিপুরা হ্যাজ গিভেন এ ডিসাইসিভ ম্যান্ডেট অন সিক্সটিনথ অফ ফেব্রুয়ারি অ্যান্ড টুডে ইট হ্যাজ বিন রিফ্লেক্টেড ইন দ্য রেজাল্ট থ্যাংক ইউ জনগণের আশীর্বাদ আমি কি বলবো এবার নিয়ে লাগাতর সারবার জয়ী হয়েছে এবার নিয়ে লাগাতর সারবার জয়েছি আমার জানা মতে একসাথে লাগাতর সাতবার জয়ী হয়েছে বর্তমানে এই রাজ্যে কেউ আছে বলে আমার জানা নেই আমি সাতবার এক নাগাল জয়ী হয়েছি এবং ভোটের ব্যবধান দিন দিন বাড়ছে যদি আগামীতে ভোটে দাঁড়াই আবার আরও ভোট বেড়ে যায় কারণ মানুষের পাশে থাকতে মানুষের সুখে দুঃখে বিপদে আপদে মানুষের পাশে থাকতে এমএলএ হওয়া বড় কঠিন মন্ত্রী হওয়া সোজা এমএলএ বড় কঠিন কাজ এই কাজটা যারা করতে পারবে তারা বহু বছর ধরে এমএলএ থাকতে পারে আমি অহংকার থেকে বলছি না আমার মনে হয় যে এমএলএ রা যদি সে বিরোধী লোক লোকালে হোক শাসন করে না যদি মানুষের পাশে থাকে তাকে হারানো বড় কঠিন আর এখানে বিশেষ করে বিজেপি দলের মতো দল রয়েছে তারা অত্যন্ত ডিসিপ্লিন পার্টি এমন এন অনুযায়ী কাজ করে সুতরাং এটা আমি বলতে পারি যে আগামী দিনে বিজেপি এ রাজ্যে এই পাঁচ বছরের মধ্যে তিন দু বছর করোনা চলে গেছে তিন বছরে যে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক করেছে আমার পঞ্চাশ বছর রাজনৈতিক জীবনে এরকম ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক সার্বিক এবং ব্যক্তিগত এত উপকার কোনোদিন আমি দেখি প্রত্যাখ্যান করবো প্রথমে বলে দিয়েছি প্রত্যাখ্যান করেছে আরো প্রত্যাখ্যান করলো না কেন এই যে পেয়েছে অতিরিক্ত সিপিএম এর শেখা উচিত সিপিএম এর শেখা উচিত এসব থেকে মানিক সরকার শিখেছে বুঝে গেছে বুঝে গেছে বলেই উনি দাঁড়ায়নি যারা ইন্টেলিজেন্ট মানিক দিয়ে ভালো করে জানে আমি সুশান্ত চৌধুরীর সাথে দাঁড়িয়ে কোনো লাভ হবে না এবং অগত দেবর মা জানে সেখানে যারা দাঁড়িয়েছে তাদের সাথে দাঁড়িয়ে লাভ হবে না এক লাইন ধরে তপন চক্রবর্তী থেকে আরম্ভ করে সবাই সরে গিয়েছে এতে বুঝতে পারছেন মানুষ পঁয়ত্রিশ বছর এর যে শাসন করেছে সিপিএম পার্টি তার এখন লোক নেই মাঠে কি বলবেন আপনি আর পাঁচ বছর মাত্র অর্গানাইজ করেছে বিজেপি আজকে লোকে লোকার গ্রামগুলি গরিব মানুষ যারা আজকে গরিব এই শব্দটা আমরা ধীরে 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 উঠিয়ে দেব কারণ গরিব বলতে গ্রামের যারা বেশিরভাগ চলে এসছে বিজেপির দিকে এবং আসার ফলে তারা আজ ঘর পেয়েছে ফ্রি রেশন পাচ্ছে ঘরে ঘরে জল যাচ্ছে জলের মধ্যে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আগে গ্রামে আমার এলাকায় বলুন কটা বাড়িতে জলের লাইন ছিল মাত্র দুশো সাতত্রিশটা বাড়িতে আর এখন পাঁচ সাত হাজারের উপরে বাড়িতে জলের লাইন 
মানুষ ডেভেলপমেন্ট জয়ের কারিগর বিজেপি জয়ের কারিগর কাকে মানবে এটা মোদিজি যে মোদিজি এর মধ্যে কোনো ডাউট নেই মোদিজি অমিত ভাই নাড্ডাজি এরা হইল জলের দলের মূল কারিগর তাদের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা চলি আমরা তো ছোট কার্যকর নেই তো ওনারা আর আমাদের দলের কর্মী বলে কিছু নেতা একজন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী মোদিজি এবং এরপরে রয়েছেন আমাদের অমিত ভাই এরপরে রয়েছেন নাড্ডাজি সভাপতি বাকি ছাড়া সব কিন্তু আমরা কার্য সুতরাং উন্নয়নের পক্ষে ভোট দিয়েছে আপনারা তো অনেকেই বলেছেন আমি তো আগে জানতাম সেকেন্ড পার্টি সিপিএম জানি না কিরা জানে আপনি বলছেন বলে আমি এখনো বলছি সিপিএম সেকেন্ড পার্টি হতে পারবে না বিধানসভায় থার্ড বিধানসভায় বিরোধী দলের মর্যাদা পাবে তীব্রমতা আমার অনুমান যে ট্রেন্ড দিচ্ছে এত বড় মহামারী গেল একটা লোকের চোখে দেখলাম না তাদেরকে ভোট দেবে কে ছিল একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি হ্যাঁ কোথাও কোথাও আমাদের কিছু ত্রুটি হতে পারে সেখানে আমরা আমাদের পার্টি কোথাও কোথাও শুনছি হেরেছে এই জন্য আগামী দিনে এগুলি কিভাবে কাভার করবে সেটাও আমরা দেখবো কিন্তু বিজেপি সরকার করছে এর মধ্যে